《甄嬛传》中谁才是最有才学的人？究竟是一向只爱舞文弄墨的果郡王，还是有事儿没事儿就爱练字的皇后？又或者是一生都在收集纯元周边的皇上？不不不，答案是后宫文科状元甄嬛。这期咱们就来唠唠甄嬛的才学体现在哪儿。首先，咱们来看甄嬛第一次和皇上诀别。当时甄嬛因误穿纯元故衣与皇上离心，又因婉婉泪倾对皇上死心，所以在生下龙月之后，甄嬛决定出宫修行。皇上一再挽留，也留不住甄嬛的时候，咱们听甄嬛对皇上来了这么一首离别诗：朱弦断。明镜缺，朝露西，方时斜。白头影，伤离别。努力加餐，勿念前。金水上上，与君长绝。在甄嬛看来，她所向往的爱情应该像是山上的雪一般纯洁，像云间的月亮一样光明。所以，当她得知自己这么多年的情爱错付，她便心灰意冷的一心想着与皇上诀别。而这首诀别书说的是汉代文人司马相如飞黄腾达后，渐渐耽于逸乐，日日周旋在脂粉堆里，不仅嫌弃糟糠之妻，甚至还想纳茂龄女子为妾。而卓文君得知司马相如想要纳妾后，直接给。给司马相如写下了这首诀别诗，司马相如看了之后大为感动，打消了纳妾的念头，并且给卓文君回信说道：“宋之佳吟而回与故部，当不吝赋丹青感白头也。”此后不久，司马相如回归故里，两人安居灵泉。正是因为这份诀别书，字字都在诀别，字字又令人情难自抑，所以皇上对甄嬛满心的不忍。但为了维护帝王的尊严，皇上最终决定放手，让甄嬛离宫修行。在甄。甄嬛离宫的这段日子里，皇上下令不许任何人提起甄嬛，可偏偏他又病中还喊着甄嬛的名字，因为甄嬛有才学。所以他成了皇上的解语花，又因为甄嬛离别时所引用的一首词，导致皇上既气他性子执拗，又想他。所以当甄嬛利用腹中的胎儿重新回宫时，皇上满心欢喜的对她百般宠爱。后来准噶尔可汗挑明甄嬛和果郡王的关系，皇上为了炸果郡王，故意安排了一出要甄嬛远嫁准噶尔的戏码。甄嬛得知此事，立马立马想到了准噶尔可汗说的话，于是为了拿出果郡王觊觎甄嬛的证据。皇上坚持让甄嬛和亲。甄嬛以为事情再无转机时，念了这么一首词，表现了古代女子对美满生活的追求。这首词凡是写景，无不含情。所以皇上听到甄嬛念这首词时，忍不住动容，却不知甄嬛表面上是在与皇上诀别，实际上甄嬛的这番诀别词是对果郡王说的。她希望果郡王不要因自己而冲动，一定要好好活着。哪怕他们天各一方，他们的心还是在一块儿的。更何况，郎君千岁与皇上压根儿不搭嘎。就算甄嬛把皇上当夫君侍奉，他终究还是要说上一句“皇上万岁”。所以，很明显，甄嬛口中这个郎君是指果郡王。可皇上既没有听懂甄嬛的暗话，也没有他们偷情的证据，甚至还沉浸在甄嬛的一拜、二拜、三拜之中。也正是因为这番诀别，让皇上心生动容。于是，当果郡王带兵出关之后，皇上。听了龙月大魔王的救母论，立马下令解了甄嬛的族。苏悲胜，奴才在，带熹贵妃回宫吧。去看看你的孩子们。你病了这些日子，他们都很想你。可见皇上对甄嬛是真的动了情。综上仅仅是两首诗词的引用，便将甄嬛的才情展露无遗。怪不得她不仅成为了皇上的解语花，还成为了皇上身边最重要的女人。在《甄嬛传》中，果郡王是无数女子的春闺梦里人，而浣碧靠着小巷事件的败露，成功嫁给了果郡王。但其实，在小巷事件之前，浣碧就曾向皇上表明自己喜欢果郡王，却因为甄嬛的阻止而不了了之。那么，甄嬛当时到底为何要阻止浣碧？今天让我们来聊聊其中的缘由。首先，当时的时机不适合，浣碧向皇上表明自己喜欢果郡王。那时，齐贵人去了冷宫，眉妆产后，血崩而亡。一下子，皇上身边突然少了两个可信人，于是皇上的眼睛又开始到处扫描，想再选几个可信人冲入后宫。一次，皇上在永寿宫和甄嬛聊天，谈笑间聊到了那嫔妃的事儿上，而站在甄嬛跟前的浣碧自然而然的就被盯上了。只见皇上说了这么一句话：“若真这么大方。”
，朕今日就取了浣碧去吧。臣妾的陪嫁丫鬟就剩浣碧一个了，皇上也要夺爱吗？正因为是你的亲信，朕才不会薄待他，就和你当年一样，封为常在如何？就封为喜常在吧。浣碧听完皇上这句话以后，吓得连手中的木盘都跌了，赶忙跪在地上叩头婉拒。皇上听见浣碧的拒绝，感到纳闷哪儿有宫女不想当小主呢？于是询问浣碧缘由，而浣碧说了这么一句话：“奴婢有罪，奴婢已经有心上人了。”其实拒绝皇上的理由有很多，比如只想一直跟在甄嬛身边伺候甄嬛，暂时还不想嫁人之类的。可浣碧偏偏说自己有心上人了，很明显，这里浣碧已经动了想让皇上把自己赐给果郡王的心思。然而皇上一听浣碧有心上人了，便兴致勃勃地询问是侍卫还是太医。你有心上人了，侍卫还是太医？你告诉朕，朕。成全你们这段姻缘，可见在皇上心里，浣碧只能配侍卫和太医这类身份的人。而如果此时浣碧贸然跟皇上说自己喜欢的人是果郡王，皇上不一定会把浣碧赐给果郡王，因为身份差距实在是太悬殊了。况且，就算皇上同意把浣碧赐给果郡王，那也要问问果郡王本人的意思。而甄嬛知道，果郡王心里一直爱的人是自己，他必然不会答应这门亲事。皇兄。恕臣弟，不能纳浣碧姑娘为福晋。臣弟在很多年前曾经遇到过一个女子，和她两情相悦。后来虽然分隔千里，不能结为夫妇，但在臣弟心里，她才是唯一的妻子。这样一来，浣碧想嫁给果郡王，却没能如愿，这事儿就会在宫里传开，很容易就会被有心之人拿去做了文章。于甄嬛而言，可能会说甄嬛管教下人无方，连浣碧一个小小的丫鬟都敢觊觎果郡王这样的皇亲贵胄，严重点儿，甚至可能会说是甄嬛有意利用浣碧来勾引果郡王。从而达成某种不可告人的目的，可见甄嬛居心叵测。而对于浣碧自己而言，这件事儿传开以后，浣碧的清誉也就被毁了，日后想再嫁个好人家就很难了。所以此时绝对不是个向皇上表明喜欢果郡王的好时机。其次，甄嬛阻止浣碧说出心上人是果郡王，也是不想浣碧受委屈。为什么这么说呢？因为就算果郡王没有拒绝这门亲事，按照浣碧的身份，只能以侍妾的身份嫁过去。而甄嬛作为浣碧的亲姐姐，对浣碧是有感情和责任的，她不想浣碧受这样的委屈。浣碧的身世，将来若有机会，我一定给她指个好人家。这些年，我与浣碧也是情同姐妹，必不会亏待了她。讲到这儿，或许有观众会问：那为什么之后在宫宴上，皇上给浣碧和果郡王赐婚，浣碧就可以用钮祜禄家二小姐的身份嫁过去，此时却不行呢？那是因为这两次的情况大不相同。在小巷败露事件当中，皇上以为浣碧和果郡王是两情相悦，且果郡王更是钟情浣碧七年，最后皇上能同意让浣碧以钮祜禄家二小姐的身份嫁给果郡王，很大程度上是看在果郡王的面。面子上的，皇上觉得果郡王不会想让自己钟情多年的女子，只能做自己的侍妾，所以这才封浣碧为钮祜禄家的二小姐。而此时的情况只是浣碧单恋果郡王，莫说果郡王不同意娶浣碧，就是果郡王同意了，以浣碧现在的丫鬟身份。必然只能嫁过去给果郡王当侍妾。若说浣碧和果郡王真的是两情相悦，身份上的事儿倒也不必过于讲究，只要两个人能在一起就很圆满了。但甄嬛很清楚果郡王不喜欢浣碧，那么婚后肯定也不会待浣碧有多么亲近。而恩宠二字不仅在后宫是最为重要的，在王府之间同样重要。毕竟谁也不知道日后果郡王的府里还会娶多少人进来，在浣碧的上头可能还会有福晋和侧福晋。如果浣碧真的以侍妾的身份嫁过去，又不得果郡王宠爱，长此以往，在府中那儿还有立足之地。所以，为了不让浣碧日后在王府中受委屈，甄嬛也是要阻止浣碧，此时向皇上表明自己喜欢果郡王的。除此之外，甄嬛阻止浣碧向皇上表明自己喜欢果郡王，也是有自己的私心在的。毕竟，甄嬛和果郡王那可是真爱，只是逼于无奈才分开。然而，缘已尽。
，情却难断。最后，在皇上赐婚果郡王和浣碧的时候，甄嬛明白木已成舟，再也不能更改了。可心里还是忍不住难受，于是，一杯接着一杯，想用酒水来消磨。心中的酸涩与苦楚，可见爱情是这世间最不能同人分享的东西，即使那个人是自己的亲妹妹。这个人从此都归浣碧所有，所以甄嬛私信里是不愿意将别的女人送到自己喜欢之人的怀里的。可叹落花有意而流水无情，即使浣碧最后成功嫁给了果郡王，也和果郡王是同床异梦，注定只能得到他的身，而得不到他的心。